Hello everyone, welcome to the class. In our today's class, we are going to study the new poem that is The Wonderful Words, which is written by Mary O'Neill. Ivatini one class or now Mary O'Neill Bardir Wanta Wantu Padem Kavana Adiyan and Tandra The Wonderful Words Anodana now Kalyunanta. So just by the title you will come to know what is there in this poem. Wonderful words. The poem totally depends on the idea of using wonderful words in our life. So in our last class we have studied that whatever we do, so there, so whatever we do, Clifford Martis explains to us that whatever we do, we have to do that in a better way. So he says that the word, the action, whatever we use, it should be done in a better way. In the same way here the poem wonderful words it also teaches us that we have to use the words which are wonderful. So what is there in detail we will let us see and uh, let us know about the poetess that is Mary O'Neill. Mary O'Neill so her name is Mary Davenport O'Neill and she was an Irish poet and dramatist. So Mary O'Neill or Purna Hesar Enapantandra, Mary Davenport O'Neill, Amele Auru Irish the one the poet Agidru, Amele dramatist Agidru. Her worst plays are Blue Beard Cane Out of the Darkness. So her worst plays are Aur Bardir one the worst play, Awiavia Vantandra, Blue Bird Cane Out of the Darkness. Next, her collection Prometheus and other poems was the first collection by an Irish poet which would be considered modernist. So, her collection of poems that is Prometheus and other poems. So, that is regarded as the first collection by an Irish poet and which is considered as a modern uh, poem, modern poetess. So, Eur Bardirvanta, E. Prometheus and other poems, either the first collection published Madi Dare. So, Hagagi, our Bardirvanta poems, Golden Navin and TV, modern age considered Martivi, our Bardirvanta, E. Prometheus and other poems in now, modernist period belong up to one theory, Herbodu. So, this is regarding Mary Davenport O'Neill. Now, let us move to the poem. What is there in this poem? Let us see. Please open page number 87. Poetry. So, there they have given introduction. The words that we speak reflect our inner strengths and one's own personality. See. So, the words... Whatever we talk to others, the words which we use, those words shows the inner strength and whatever the personality we have. Bere or Jodi now Matanad Vikadra, Yavu Shabdagalana Balistivella, A Shabdagal, Yen Torsta Vantandra, Namali Ruanta, A Samarthi Torsta, Strength Torsta, Amele, Nama personality, Naviavriti Divi and Nodunu, A Shabdagal in Lindra, Bere or Riga, Gortagat. So words play a very important role in life. Shabdagal and Tandra, Ati Mahatwa, the Patravana Nirvasta, Namjivan Dolaga, Naviarde. Jodi Matna Dru Saita Amatagala Adrmelina Namd Vektituana Yajandra Gurtustara. Isn't it? So the personality, whatever is there, so some people they analyze on the behavior, some on words what we talk. So in the way here, what is there in this poem? The wonderful words, let us see. Wonderful words, Mary O'Neill. Never let a thought shrivel and die. For want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said. Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. So this is a poem written by Mary O'Neill. What she says in the first stanza, let us see. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. 
सो हियर मेरी ओर नील शी सेज दैट नेवर लेट ए थॉट श्रीवल एंड डाय फॉर अ वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट वेन यू सी अ फ्लावर और वेन यू सी समथिंग आउटसाइड अ ट्री अ लीव और समथिंग इन मार्केट और समथिंग नियर योर होम इन गार्डन वेर एवर इट मे बी इन योर स्कूल वॉट एवर इट मे बी वॉट एवर यू सी सो सम थॉट्स विल बी देर इन योर माइंड बट यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस दैट थॉट्स बट देर आर नो क्लियर एंड सर्टन वर्ड्स सो दैट्स वाई हियर मेरी ओन इल शी सेज दैट नेवर लेट थॉट श्रीवल एंड डाय Never let the thought that die and die in yourself for a want of a way to say it. For just a want of a way to say it, you want to express your thoughts, whatever you have seen, but there are no proper words. But you don't know the way how to express your feelings, how to express your experience, how to express your thoughts. So that's why she says that never let a thought shrivel and die. Never let a thought that should die in yourself, in your mind, in your heart. But you have to say it in a better way. She says that when you look at a flower, okay. So the color of that flower, the smoothness of that flower, so the different shape of that flower, different color of that flower, it attracts you. When you see that something comes to your mind, but you don't know how to express it. so that's why what happens means your thoughts that thought it dies there only in your mind so she says that mary onil she says that never let a thought shrivel and die because you don't know a way how to express your thought if you see a tree and from that tree a sun rays is passing so it looks very beautiful but you don't know how to express it so you are searching for words you want to express your thoughts you can't so what you do let it be because you don't have proper words that's why never let a thought shrivel and die because you want a way to say it you want a way to express your thought ili mary onil avaru heltare en antandre never let a thought shrivel and die for a want of a way to say it ಒಂದು ಯಾವುದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ದೃಶ್ಯ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾವು ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳೇನಾಗ್ತಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಓನಿಲ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀನನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸೀನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನೋ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅತಿ ದುಃಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಂದು ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ಶಬ್ದಗಳು ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಓನಿಲ್ ಅವ್ರು ನಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾರ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಸೊ ಮೇರಿ ಓನಿಲ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಆರ್ ಟುಡೇಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೋ ವಿ ಟಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೋ ವಿ ಟಾಕ್ ಹಿಂದಿ ದೋ ವಿ ಟಾಕ್ ಉರ್ದು ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ we totally use the word which is in english we whole and soul don't talk in our mother tongue but we use some english words so mary o'neil she says that english is a wonderful game and everyone can play it and all of you can play it whatever comes to your mind just express it and english helps you to express it so that's why she says that english is a very easy language beautiful language you can express your thoughts 
you can express your experience with uh, english because it is very easy language you can play with english ili mary o'neil avaru helthare english bhasha enide ela adu ati sundara saralavagiruvanta bhasha agide so aa bhasha jodi neevu aata aadabodu ant helthare yakantandre igin ee vandu modern age valag naavu nodabodu enantandre ಏನೇ ಮಾತಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಮಾತನಾಡ್ಲಾಕ್ ಬರಲಾರ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಹಿತ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೇರಿ ನೋ ಓನಿಲ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ಲಿ ಗ್ರೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಡ್ for many of the loveliest things have never yet been said so here now in the next stanza what you have to do is telling here all that you do is match the words to the brightest thoughts in your head see how can you play with english okay how can you express how can you play the wonderful game in english just what you have to do you have to match the words to the brightest thoughts in your head so you have to have a vocabulary okay you have to have words which are very beautiful okay uh, which beautifies your language that's why you have to use those words and you have to match those words to the brightest thoughts in the sense whatever comes to your mind you have to match those words to your thoughts and express it in a beautiful way note it ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಇರಲಾರ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೇರಿ ಓನಿಲ್ ಅವರು ನಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾರ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ what happens there whatever comes to your mind then you have to think and you have to match the words and you have to express when you express at that time they will come out clear and true whatever you want to express whatever you want to say so that will be communicated clearly and truly to another one because sometimes what happens means you want to say something but you say it in a different way and the person who listens to you he or she may be un- uh, misunderstand you so that's why whatever you want to express whatever you want to say just say it in a very clear and true way nodri neevu aa vandu eno vicharagalanna maatnadbekadre bere avaru jodi aa vicharagalanna vyaktapadisbekadre neevu en madbekavaga aa vicharagalanna ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೂ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನೀವೇನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊರ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಓನಿಲ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ and handsomely groomed and fed for many of the loveliest things have never yet been said see and handsomely groomed and fed so whatever the words you use whatever the words you match to your brightest thoughts that should be decorated that should beautify your language and that should be clean and fed your mind whatever the words you want to express that should be very clear and decorative one who listens to your language one who listens to you that person should be attracted towards your speech so that's why here mary onil she says that you handsomely groom and fed so you have to decorate your language nodri 
ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲಾರ್ದಾಗ ಅಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಜನ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ಡ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ದೆಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೂ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಲವ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಎಟ್ ಬೀನ್ ಸೇಡ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಲವ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಸಿ ವಿಚ್ ಯು ಲಿಸನ್ which you want to express which is there in your heart which is there in your mind but why you are not expressing because you don't have those kind of words so for many of the loveliest things have never yet been said you have not uh, said those words said those topics said those uh, whatever comes to your mind thought so you have kept in, in yourself you have to express it through the language which beautifies your language through the uh, beautiful words so that those loveliest things should come out and everyone should love your language nodri estro sundaravagiruvanta priyavagiruvanta vishayagala nimmalli ide vicharagala nimmalli ive eno nodirtiri maatnadbek antirtiri express madbek antirtiri aadre aa maatugalanna maatnadlikke nimmatra shabdagala irodilla ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ನೀವು ಅವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಷೆನ ಜೋಡಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೇರಿ ಓನಿಲ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ದೆ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಡೇ ಟು ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಸಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ದೆ ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸಿ ಸೊ ಹೌ ವಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಸೊ ಹೌ ವಿ ಈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಕೊರೇಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೆಟ್ ದೇಟ್ ವಿತ್ ಫುಡ್ ಸೊ ದೆಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದೆಟ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಗಿವ್ ಟು ಅವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಟ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಓಕೆ ವಿ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇ ಸೊ ದೆಟ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅವರ್ ವರ್ಡ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫುಡ್ ಟು ಅವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಂಗಿದೆ ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಶಬ್ದಗಳ ಡ್
the thought its body and its wing if you want to have express something then it should be in a particular beautified way wonderful language it should be one uh, person one who listens to you should not be irritated annoyed by your language he should have a uh, curiosity that what you will talk so he should have interest in your speech in your language so that's why words are very important and they are the body of your thoughts and they give swing to your thoughts nodri ನಾವು ಏನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಾತುಗಳ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ನಾವು ಅದೇ ಕೆಟ್ಟ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಬೈತಾರ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಏ ಅವ್ರು ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೀ ಇಂಥದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಜನ ಇದೇನೋ ನೀವು ಆಗಿದೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ನಿಮ್ಗ ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಶಿ ಸೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಡೇ ಟು ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಸಿ in today's world everyone is waiting everyone has a desire to hear some fresh and new words some fresh and beautiful thing so here uh, the same way you have everyone talks the language everyone speaks the language use the language which is common but you have to use the words which is not common which adds something extra to your language and the people who are listening to you they have a desire to listen new and beautiful thing from you so that's why learn the language learn the beautiful words which can give shape to your body to your thoughts nodri ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಈ ಯಾ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಂ ಇವರು ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಯಿರಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈಗ ಏನು ಡಿಸೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಅ ಥಾಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವ್ ಅ ಮಾರ್ವಲಸ್ ನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಿ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಅ ಥಾಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ದಂಗಿವೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಥಾಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಸೆಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಟ್ ಯು ಓಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ದೋಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಟ್ ದೋಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಗಿವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತೀರಿ ನೀವೇನು ನಿಮಗೇನು
after learning a language after having the words which can add which can match to your brightest thoughts then now your mind is holding now your mind is having a marvelous new surprise for the others a wonderful outstanding language to others who are waiting for you who has the longing for your language who has a desire to listen something new and fresh beautiful nodri iga ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಾರ್ವಲಸ್ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೀವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ ಜನ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ ಮಾತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ವಲಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಸರ್ಪ್ರೈಸನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸುಂದರ ಮಾಡಿ ಆ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಬೇರೆ ಜನ ಇನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಮೇರಿ ಓನಿಲ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೇರಿ ಓನಿಲ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ which can free our thought which can uh, give life and body to our thoughts if you want to express something we have to learn language we have to learn words when we learn words then our mind is having words and then the person who wants to listen us who is waiting for our language who is waiting for our speech then we are giving that person a new surprise a marvelous surprise fabulous surprise so that's why words are very important in a language and words are very important in a person's life to express his or her thoughts i hope you all understood the poem thank you